Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Dana biftek yapacağım. Burada benim 5 tane bifteğim var. Şu bir parmak kalınlığında kestirdim bifteklerimi. Şimdi ısınmış tavamıza bifteklerimizi alt üst edeceğiz. Mühürlemek için kızartacağız. Önce şöyle çok az bir yağ geziyorum üzerine. Bir yemek kaşığı kadar. Bunda sıvı yağ olması şart. Tereyağı koyarsanız tereyağı yanar ve yemeğinizin tadı acı olur arkadaşlar. Şimdi altını açtım. Tavam iyice ısındı. Ve bifteklerimi açıyorum. Burada önemli olan bifteklerin suyunu bırakmaması. Evet etlerime hiç dokunmadı. Bir tarafı iyice mühürlendi. Şimdi bakıyorum kalkıyorum. Hemen diğer tarafını çeviriyorum. Bakın etini hiç bırakmadan mühürleme işlemi tamamladık. 2 dakika daha bu tarafını mühürledikten sonra diğer etlerimize geçtik. Evet etlerimi 2'şer dakika alt üst mühürledim. Çıkardım tabağa. Şimdi gördüğünüz gibi tavamdaki bu katmanı araya vermiyorum. Lezzeti burada. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Burada da tereyağım var. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. 3 tane sivri biberim var. 3-5 diş sarımsağım var. 2 yemek kaşığı da salçam var. Defne yaprağım var. Ee, çok az 1 çay kaşığı kadar kimyon ve tane karabiberim var. Şimdi bu tavanın içerisinde bu malzemelerimi şöyle soteleyeceğim. Biberlerimi atıyorum ilk önce. Evet biberlerim kavruldu. Yeterli bu. İçerisine sarımsaklarımı atıyorum. Sarımsaklarımı da şöyle 1-2 dakika çevireceğim. Yanmamasına dikkat edin. Bu da tamam. Şimdi salçam var benim. Burada 2 yemek kaşığı kadar salçamı ekliyorum. Benim salçam biber ve domates karışımı. Ev salçası arkadaşlar. Siz de yaparken 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası koyarsanız iyi olur. Hemen şöyle 2 dakika salçamın çiğ kokusu gittikten sonra üzerine suyunu ekleyeceğim. Tabi bu arada baharatlarımızı ekleyelim. 1 silme kaşığı kadar kimyon. Şöyle içerisine de şöyle bir tutam tane karabiber ekliyorum. Bir tane defne yaprağım var. Defne yaprağımı da ekliyorum. Şimdi suyunu ekliyoruz. Kaynar su. 4 su bardağı kadar da kaynar suyumu ekledim. Ve bu sosumun pişmesini bekliyorum. Sosum bir taşım kaynayacak. Ondan sonra etlerimizin üzerine sosumuzu dökeceğiz. Evet sosum kaynadı güzelce. 5 dakika kaynattım. Şimdi normalde benim bu biftekleri bu salçalı suyun içerisine atıp tencerede pişirmem gerekiyor. Ama bu pişirimde çok fazla sürüyor. 1-1,5 saat gibi zaman alıyor. Ben o yüzden bifteğimi düdüklü tencerede pişiriyorum. Etlerimi düdüklü tencereme atıyorum. Evet. Böylece etlerimi 1,5-2 saat pişirmek yerine yarım saatte bifteğimiz hazır olmuş olacak. Evet şimdi sosumu da düdüklüğün içerisine ekliyorum. Gördüğünüz gibi birazcık üzerine basacak şekilde olacak. Ben tuz atmadım salçam tuzlu olduğu için. Ama siz damak zevkinize göre tuzunu ekleyebilirsiniz. Düdüklüğümü ocağıma alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Yarım saat sonra dana bifteğimiz yemeğe hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimizi bitirdik, sonlandırdık. Dana bifteğimiz gerçekten çok güzel oldu. Ben patates püresi ve pilavla servis etmeyi tercih ettim. Ben 35 dakika düdüklüğümde pişirdim. Tabi herkesin düdüklüğünün pişirme süresi farklıdır. Siz eti ne kadar pişirdiğini bilirsiniz. Siz de ona göre düdüklüğünüzde tutarsınız. Şimdi yemeğimizin bir şöyle testini yapalım, keselim. Lokum gibi olmuş mu? 
şöyle bir keselim evet arkadaşlar çok güzel olmuş arkadaşlar dana bifteğimizi pişirdik yanında ben püre ile servis etmeye uygun gördüm püre tarifim de zaten kanalımda var çok güzel lezzetli bir yemek oldu bu yemeğim de bugün oğlumun doğum günü 18 yaşına giriyor en sevdiği yemek olduğu için bu yemeği tercih ettim yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum yeni tariflerimden haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz hepiniz afiyet olsun hoşçakalın